Był to może czerwiec albo lipiec 1935 roku. Rektor zaprosił nas do auli kolegium nowum, ażeby wysłuchać przemówienia profesora Leona Sternbacha, który świeżo wrócił z Rzymu, gdzie badał przewodniczącym literaturę bizantyjską. Mówił jakieś pół godziny czy kwandranse. Sala zresztą była pełna, bo wiadomości z Rzymu zawsze interesują. Kiedy profesor Sternbach skończył swój referat, wstał i zwrócił się do nas z prośbą, abyśmy również wstali, cośmy wykonali. I wtedy on z głosem bardzo namaszczonym powiedział, przez moje niegodne usta jego świątobliwość papież Pius XI przesyła wam apostolskie błogosławieństwo. Pochyliliśmy głowy, dziękując profesorowi Sternbachowi za ten akt, który niektórych zaskoczył, bo przecież wiadomo, kto był profesor Sternbach, ale on był wielkim przyjacielem Piusa XI, stąd to, ten kontakt był zrozumiały. Jego to nie było takich kolosalnych różnic. Polacy to byli Polacy. Ja pamiętam taką scenę. Było to w Dachau. Docent Ormicki, nie wiem czy to nazwisko pan pamięta, geograf. On miał oliwkową cerę. ss który spacerował wśród nas, zwrócił na niego i powiedział Dubist Jude. Na to Ormicki powiedział Ich bin Polnischer Bürger. Ten machnął ręką i za chwilę przyszedł z ss by go zabrać do karnej kompanii, a potem zawiózł go do Neunirchojego, do Mauthausen. Tam zresztą Bormicki był bardzo inteligentnym człowiekiem. Bardzo dobrze się zadomowił. Cóż z tego, kiedy pewnego dnia padł rozkaz dziesiątkować Żydów i na niego padł również los. Ponieważ go bardzo lubieli, proszę posłuchać, zostawili mu do wyboru karę śmierci. Co może człowieka normalnego, o nie wiem, palpitację serca wyprawić. Albo uduszenie w beczce z wodą, albo powieszenie. On wybrał powieszenie, a nie te ale niech panowie pamiętają, że SS-mani to byli ludzie zboczeni umysłowo, moralnie, kulturowo, po prostu pół ludzie. I na ich łup byliśmy wystawieni. Opowiem scenę, która się przydarzyła jeszcze w Sachsenhausen, mianowicie Zostawaliśmy na śniadanie herbatę. No, jaka to była herbata, to można sobie wyobrazić. I profesor Adam Krzyżanowski, powszechnie przecież znany, troszkę tego płynu zostawił sobie w kubku. Akurat SS-man jakiś wszedł i kontrolował szafki. Mielibyśmy takie szpindle. Kiedy znalazł ten płyn, zapytał, czyj to jest. I Krzyżanowski się przyznał. Wylał mu tę wodę na głowę, a nam kazał wejść pod stoły i podnosić głową stoły. Głową, no niby klęczeliśmy i podnosiliśmy. Czy normalny człowiek na coś podobnego wpadnie? A nie mówię o tym, żeśmy się rolowali na śniegu, to tak, jak to się katulali, albo skakali jak żaby. No to dla takich starszych panów to było wprost niemożliwe. No ja tak sobie skakałem, byłem drobnym, szczupłym, ale przecież ci ludzie cierpieli. 
Wspomnę Strejchera. Wspomnę Rogozińskiego. Stella Sawickiego. Szanowskiego, wybitnego polonistę, po którym dziedziczę szachetny tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego po czterdziestu paru latach, bo zniesiono w okresie powojennym ten tytuł honorowy, a profesor Ziejka w czterdziestym trzecim roku przywrócił ten tytuł i otrzymał go humanista jeden i dwóch przyrodników, Szczałkowski i Bieleński. Wielka uroczystość odbyła się w auli... Zaraz. Czy to było w wielkiej auli? Nie. To w każdym razie, której z sal Uniwersytetu nad aulą Kolegium Majus. To jest sala... Bobrzyńskiego. Bobrzyńskiego. O! Tam niektórzy dostali inne odznaczenia. Pani Podraza Kwiatkowska dostała jakieś inne odznaczenie. Zapomniałem już jakie. Ale to była wielka uroczystość, którą uświetniłem przemówieniem. Bo jeśli chodzi o przemówienie, to ja nie mam kłopotów. Było trzech Żydów, Metalman, Ormicki i Sternbach, którzy przyszli na to nieszczęsne posiedzenie z wykładem Szturm Banfirera, Bruno Millera pod tytułem Stosunek Państwa Narodowo-Socjalistycznego do Nauki. No, mieliśmy praktyczną lekcję, jak ten stosunek wyglądał. Siedzieliśmy w sali, która dzisiaj się nazywa, nie wiem, czy 56, czy 60, ale w ten czas 66. Nie wszyscy, ale było tam ze 120 osób, kiedy wszedł Bruno Miller w hełmie z żołnierzami, z karabinami, z magnetami. Byliśmy nieco zaskoczeni, że wykład w takiej atmosferze się odbywa. Stanął przed nami i powiedział, The Jagiellonian Universität was immer fein, Deutschland, deswegen sind sie ein festgenommen, die werden in einem Konzentrationslager abgeführt. Jak piorun z jasnego nieba na bidny... Ach, w dodatku ja jeszcze ten dzień przechodziłem dość korzystnie, bo przechodząc z Wierzyńską mieszkałem na rynku podgórskim, na szczęście, bo nas Niemcy nie e, apasowali. Rynek podgórski. Przechodziłem koło piekarni pana Magiery na Zwierzynieckiej. Nie wiem, czy panowie obserwują. Otóż ja tam kupowałem chleb. Kiedy wszedłem do pana Magiery, dostałem chlebek, ale dostałem bon na bochenek kilowy chleba codziennie. No, panowie nie zdają sobie sprawy, co to było w tym czasie chleb. Trzeba było o drugiej godzinie w nocy stawać w kolejce i czekać na pół kilo chleba. Takie czasy musiałem przeżyć. No to schowałem ucieszony ten błąd do kieszeni, który mi się na nic nie przydał. No bo poszedłem na Sassenhazen, a potem na hoł. A nie, nie mogę panom opuścić tej sceny, która chyba jest historyczna dla mnie. Był to 4 styczeń 41. Staliśmy no, w bloku, czekając na tak zwany apel, mrodownia. Kiedy wszedł profesor Batowski, który był dolmeczer, czyli tłumacz z języków słowiańskich na niemiecki i z niemiecki na słowiański. Słowianie, Chorwaci, Serbowie nie znali niemieckiego, więc on tłumaczył. Stanął, rozglądnął się, palcem wskazał na mnie i powiedział, ty idziesz dzisiaj na wolność. Czy panowie w swoim życiu podobne słowa słyszeli? 
bo ja słyszałem i rzeczywiście po apelu zostałem zwolnienie z lasu Krzejny. Przebrałem się wygniecione w nieprawdopodobne ubranie i płaszcz. No i z kolegą, ja był to chyba Jurek, wiesz, a z tym ksiądz profesor Salamucha, ksiądz profesor Marian Michalski, nie Konstanty, tylko Marian, młodszy. Czterech nas było. Jurek. A mniejsza z tym. I pod eskortą Esesmana poszliśmy na dworzec, gdzie nam wręczono bilety do Krakowa. Pożegnał nas i myśmy wsiedli do ciepłego, czystego, jasnego pociągu. Panowie sobie nie wyobrażają ten przeskok między światem normalnym. Ale tu chcę wspomnieć jeszcze, kiedyś my okazało się, że opady śniegu i pociągi nie kursowały do Krakowa przez Hof, Lipsk i tak dalej. Jakaś staruszka. Żwawym krokiem podeszła do nas, zapytała, z in aus Dachau? Jawohl. Wysypała nam białe bułeczki do teczki. Po raz pierwszy od czasu w Krakowa te bułeczki widziałem. Takie były różne przejścia, ale nie wszystkie były przyjemne. Pamiętam jeden z kolegów, miał jakąś dziurę w zęby czy coś, sprawił mu w rewirze stomatolog plombę. A ucieszony, że nareszcie byś miał komplet zębów, maszerował do bloku. A to było w czasie pracy, tego czasu pracy rano tam pracował stomatolog. I oczywiście zapomniał sobie, a przechodził koło nich SS-man, że trzeba zdjąć czapkę, jak się przechodzi koło SS-mana, bo to jasni panowie byli. SS-man się zezłościł i palnął go w twarz i plomba wyleciała. Proszę pana, takie przejścia rozmaite na tym świecie były. Profesor Brożek, który był siłaczem, a zaraz wam coś jeszcze powiem, no podstawił swoje plecy i Sternbach zarzucił mu ręce na szyję, no, nogi mu zwisały i tak wylądował na ziemi. Profesor Brożek właśnie wstąpił w związki małżeńskie przed wojną. Proszę sobie wyobrazić dla chłopca pełnego temperamentu, nagle oderwanie od towarzyszki życiowej. On szalał po prostu. Różni ludzie różnie reagowali w obozie. Profesor Birkermeier, pamiętam, miał jakieś ciężkie ataki nerwowe. No, to jest coś niebywałego. Wolny człowiek no, ale znalazł się w drelichach pod kontrolą SS-manów, ludzi o niskim poziomie. Oni w ogóle nie orientowali się, kto my jesteśmy. Dopiero nieco im się otworzyły oczy, bo to było zonder akcjonki, kiedy krachałem profesorem, że to są profesorowie, którzy mówią po niemiecku doskonale. No ale przepisy w obozie były surowe. Sternbach był człowiekiem niezwykle łagodnym, uśmiechniętym, no, towarzyskim. Mieszkał przy ulicy Batorego w tej willi, gdzie dzisiaj jest Instytut Pedagogiczny. On włożył sobie kartotekę bizantynologiczną, którą Niemcy wyrzucili na ulicę, a filologowie zebrali te teczki, nie teczki, tylko skrzynki z świszkami i jakoś uratowali, ale już następcy Sztenbacha nie ma. Nie ma w tej chwili w uniwersytecie. To 
Erwan, pamiętać proszę, że lata 20-30 to były kontynuacją Uniwersytetu Austriackiego. Ten sam system, no dopiero w 1934 Grabski wprowadził nowy, ale to system szkolenia młodzieży, bo była szkoła. <śmiech> No, chłopcy, dziewczęta razem. Koedukacja. Nie wiem, czy to dobrze jest, bo dzisiaj się to niekoniecznie ładnie pokazuje, ale tak się stało. Więc filologia była wtedy bardzo w cenie, ale od 1934 roku. Greka znikła, łacina się zmniejszyła. Tylko w humanistycznych gimnazjach. No, oni mieli. Pamięta profesor Piotrowicz mówił, przecież to niesłychane, aresztować profesorów uniwersytetu. Za czasu Austriacki nie wolno było aresztować profesora uniwersytetu. Ale Niemcy przejmowali się, zaczęli nas z kolbami wypychać z sali na korytarz, no i na dół. Przy ulicy Jagiellońskiej stały ciężarówki. Tam nas zapakowano i zawieziono na Montelu, gdzie nas wpisano. A potem na, do koszar przy ulicy Wrocławskiej. No, gdzieśmy spędzili dwa dni i gdzie panie zwłaszcza przynosiły papierosy, że się przydały bardzo żywność, swetry, przecież to był listopad. A tak wychodziliśmy tylko do, na spotkania, a nie na jakieś wojarze, które przewidywano. Ale tu pomnę, że świat cały zareagował w sposób gwałtowny przeciwko temu aresztowaniu. Wiem, że pani Hajsmanowa, córka profesora Konopczyńskiego, działała we Włoszech, we Francji, dając się do kolegów tych aresztowanych, starszych profesorów oczywiście. Ich interwencja może poskutkowała, ale najbardziej skuteczna była akcja pani Frassati, arystokratki włoskiej, która wyszła za mąż, za pana Gawrońskiego, ambasadora Polski we Wiedniu. Ona potrafiła trafić do Ciano, ale to są wszystko już przypuszczenia. A Ciano trafił do Mussolini'ego i powiedział mu, że Hitler robi głupstwa, bo zamiast łagodzić stosunki polsko-niemieckie, to on je zaostrza. I Mussolini napisał do Hitlera, ażeby nie powodował do, dodatkowego jakiegoś zaostrzenia stosunku, niech je złagodzi. I stąd te 103 osoby w lutym 1940 roku zostały zwolnione, a myśmy pojechali jeszcze do Dachau. No, ale przetrzymaliśmy. Sachsenhausen trup gęsto padał. Natomiast w Dachau jakoś my się uratowali. No wszyscyśmy przyszli na godzinę mniej więcej 12 do, do sali 56 czy 66. Tam było inaczej niż dzisiaj. Były ławki ciągnące się od ściany do ściany, a nie tak jak dzisiaj. No więc trzeba się było ścieśnić troszkę. No, ale stało się to, co się stało. No, jeszcze początkowo do w stosunku do Żydów nie wystąpili w sposób gwałtowny. Proszę pamiętać, to jest rok 1940. Ta, ta, die endgültige Lesung, sprawy żydowskiej, to było trochę później, więc tam ale Sternbach w Sachsenhausen został umieszczony w karnej kompanii, chociaż to staruszek był. I tamci SS-mani go 
kopali, połamali mu żebra. Proszę ja nie chcę już proszę panu opowiadać o tych zbrodniach, bo no cóż one w końcu znaczą? Ludzie ginęli, tak jak biedny Estrachel, który miał chyba kłopoty z prostatą i który w normalnym szpitalu zdałby się z łatwością no, na drodze operacyjnej usunąć. Ale w rewirze, i zapomnę, jak Estrachel powiedział, nie zapomnijcie wykorzystać naszej, zbro... naszej śmierci, a żeby w świecie rozpropagowano te zbrodnie hitlerowskie w stosunku do Polaków. To były koszary. Przecież koszary przy ulicy Wrocławskiej. Tam dostawaliśmy jakąś kapustę, ziemniaki w menażkach. No, byli dwa dni w koszarach, ale naszymi strażnikami byli Austriaccy żołnierze, Niemcy, nie Niemcy. Oni byli względni, bo pamiętali czasy Galicji, więc nie było najgorzej, ale co to dwa dni, pakowano nas do pociągu i tym pociągiem pojechaliśmy do Wrocławia, bo też nie miano jeszcze jasnego wyobrażenia, co należy robić z nami. Najpierw nas chciano zabić do Buchenwalde koło Weimaru, ale najgorsze to był Mauthausen, Guzen, Kamieniołomy. I mlał szryt, trzeba było nosić, no ja tam nie byłem, bo byłem w Dachau, trzeba było nosić kamienie, które Niemcom były potrzebne do, budowa, do budowy fortyfikacji we Francji przeciwko Anglo-Amerykanom. No to było tak. Zresztą, że ta machina niemiecka to była tak odległa od tego sposobu, jaki byliśmy przywykli, że trudno było się jakoś do tego przyzwyczaić. Są też ten dzień 4 stycznia. Natomiast Sternbach no, został tak jak Metalman i Ormicki wydzieleni z naszej grupy i przydzieleni do karnej kompanii, straf kompanii. To było gorzej, to było gorzej. Na Żydzi byli przeznaczeni w obozie, a pamiętam, był 18 styczeń 40 roku, zimna. Zima była niezwykle ostra, było 33 stopnie. Proszę sobie uzmysłowić, myśmy byli nędznie ubrani nędznie żywieni, bo cóż, chochla brukwi. A reszta to była płyny wody. Proszę panu, staliśmy na placu apelowym, aż w końcu SS-mani, którzy mieli nauczniki, którzy mieli yy, jakieś... Poluce. Tak, no ale buty wysokie, to w końcu mi się znudziło i puścili nas do mroku. A pamiętam, siedziałem obok profesora Januarego Zubrzyckiego i śniegiem masowałem sobie nogi, które były białe, twarde. Ja dzisiaj dlatego cierpię na no no może nie tylko dlatego, ale to się przyczyniło w pewnym sensie do osłabienia minuch i dlatego ja właściwie nie wychodzę.